السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذلياته أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا سرف أن عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سات مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله صدق رسوله الصادق الأمين سيد الكونين والثقلين يا ربي بالمستفاء بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب البغداد كل حاضر يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصر يا مطلب الحاجات خاجا سنجري إدوم سرواذر بحمان غلنغرنا بحمان پڑھ لطیف باقوی استادم ادبولے ایوی دیل ارمیچ گوڑیا شوکت استادم پوکر استادم اڈکم اللہ پندی دن مارو ای ناٹل اللہ اندے پریہ پتہ گنگام سیگل آیا ناٹ گارے ودیارتی سہورتو کلے الله سبحانه وتعالى نم الأرمج وولي سنغم قبولا كمارا غتين اي مجلي سمده حق جاه بركة وند نم اللين بغن بويا سكنمان بابن اللهم الله فرطة پتدر مارا غتين 
നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ് പോയ ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ മുഗ്മിനീകൾക്കും മുഗ്മിനാഥകൾക്കും അള്ളാഹു മഹഫറത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മഹത്തായ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് പല ആളുകൾക്കും പല തിരക്കുമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ കുട്ടികളെ തോളിലേറ്റിക്കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് അറിവോ ഒരുപാട് ഇന്നോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈയുള്ള വന്ന പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇരുത്തം വെറുതെയായി പോവുകയില്ല എന്ന് ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കാരണം മഹാനാകൻ മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് മദീന പട്ടണത്തിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സഹാബത്തേക്ക് റാം മദീനയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് അവർ ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള പല ഇടപാടുകളിലും സുഹാബാക്കൾ ഇങ്ങനെ മുഴുകിയപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലയോ സുഹാബത്തെ മദീന പള്ളിയിൽ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനന്തര മുതല് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ നിങ്ങളെന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു മഹത്തായ ഹബീബിന്റെ അനന്തര കാമികളാകാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ എന്ന് മഹാനാകുന്ന മദീന പട്ടണത്തിലുള്ള സഹാബത്തിനോട് പറയാൻ സുഹാബത്ത് അത്ഭുത പരതന്ത്രരായിക്കൊണ്ട് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടുകയാണ് കാരണം ഹബീബിന്റെ അനന്തര കാമികളാകാൻ ലോകത്ത് ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ആ അനന്തര മുതലിൽ നിന്ന് അല്പമെങ്കിലും കിട്ടാൻ ഏത് സുഹാബത്താണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി മദീന പള്ളിയിൽ ഓടിപ്പോയപ്പോൾ പട്ടണത്തിൽ തന്നെ കാത്തിരുന്നു അവരെല്ലാം മടങ്ങി വരുന്നതുവരെ അങ്ങനെ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അബൂഹുറയോട് പറഞ്ഞു അബൂഹുറയറാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മദീന പള്ളിയിൽ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ അനന്തര മുതലുകൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊരു സംഭവമേ പള്ളിയിലില്ല അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സുഹാബത്തെ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിൽ പോയി നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ കണ്ടത് അവർ മഹാനാകുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോൽ ഞങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ മുതങ്ങളുടെ അനന്തര മുതലിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് കുറച്ച് സഹാബത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സുഹാബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ സുഹാബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ദീനിലുള്ള ഹലാലിനെയും ഹറാമിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു അമലും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല വേറൊരു മീറാസി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഹബൂഹുറിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബി ആ സുഹാബികളോട് പറയാണ് എന്നാൽ സുഹാബത്തെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മുതങ്ങള് ഈ ലോകത്ത് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അനന്തര മുതല് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിൽ സുഹാബത്തെ കിറാം ഓതുന്ന ഖുർആനാണ് ആ സുഹാബത്തെ കിറാം പഠിക്കുന്ന ഇൽമാണെന്ന് 
سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه فذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدن كوريا سحابة نسكري كنون دلو قرآن ودنون دلو الله وين علم بدي كنون دلو أد حبيب وين أنندر مدلان مهانا بن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه Yang anda perancing wangnya tu, ninggal orang macam macam bodi ada, kebalam korang cuci panah gel kertu kundu pawa nallah, marah cah bi bin de ananda ram udah gel nerdi kundu matangi pawa gam wundi utan de Allahu Subhanahu wa Taala, awal ananda ram gami gel ulupati anugerahi kumar agate. I ilmin de majlisil, uru manikur chela wadi chal, ayam rakaat nuskiri cedin de kuli undu, uru bad wandna magunna padi filem undan de mutti nabi sallallahu alaihi wasallam dengan le padi pichide an. الله سبحانه وتعالى نلا علم برايننا دعاء إن إجابة تللا نلا قبولية تللا مجلس سانكية ما تما راجته أمين يا رب العالمين سميم ولد تشرين يده كنده دنيه نهرة أستاذ برنج تقوله عباد الرحمن الله سبحانه وتعالى سورة الفرقان إنده أوسان تباعن لل أول مؤمن إنده بيشيشن إنغل إندو كيان Enggane yang anda jangan umi ngulum jiwi ke anda tu. Nampu ada nada puri deh el enggane ya abanom. En Allahu Subhanahu wa Taala sabis seram pradibadi kumal. Nampu jiwi ke nanti cuci bandegal. Uru bad matengal sambe bici gundi dikiran. Nale, jangan umi ngulum. Patra matem enggal leh tu beri cody kumbol. Kelab bandegal tindayum. Kelab terat tindayum. Kulla, indu yang anda segala mana, azam meja, asam skali, ya perbendaharaan yang lalu kecukupan beri kena tu, Muslim nama dari gula ya alu gula, abrul ada foto gan dua orang, orang orang super bad abu nama lalu turun guna tu, ini logat Islam tepi dari ke putu undi cik ayam, thaleru manusia kena tu, samuhiya mai kundi Islam ini orang bad jadi umilah, ingin yang orang mukmin beri mara yang dah dengan Islam ini orang ader sebab mai itu orang kai cepat umilah. Enak ke mana sila kita kundu pelak anak gelum jiwa itu muncul tu naik kum bol. Nampal mana sila kanam enggan ayah anu manusian jiwa kita itu enggan. Enggan ayah anu Muhammad itu enggan perul la banum Abu Bakar itu perul la banum peru kundu matra Muslim awu gak illya. Enggan ayah anu bende jiwa itu jahit terayatra il. Awan kundu nado ke enggan siling gelan dek ayah. Allah Subhanahu wa Taala suratul Furqan ilu mana perayaan. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الله سبحانه وتعالى والنام التفوين دبريان نانم ننغل منغن يا جيبك اندد وعباد الرحمن فرمك أرنغنم كرنا نثيما يا رب سبحانه وتعالى يودا يدارت أدمغ الأريان الذين يمشون على الأرض هونا بومي لود سمادان تود وينيان ندراي كوند نڈكون نوران الله وينر أدمغلن پرشد قرآن Ingin ayah nak ke endah tu, bumi luar, urus Muslim ingin ayah nak ke endah dengan Quran, beri picu gayaan, mahana agun Hasanul Basri Rabi Allah Taala anhu, ini ayat ini tafsir beriyo gayaan, cila mukmin ingin ala kandu garinyal, awal udah kayi galu gel seici boi tuhnd, awal udah kandu gelum kadi gelum seici boi tuhnd, kandal roj gelan dengan tuhnu mar, misal ridiil nak kun alu gelu وأنتم لأسحاء فكشة أور كروغن لنو ملا أور آروغ دردغات راون مسلمين لان فكشة أور مؤمن انجن يان نڈك اندد ان ريديل ولر بنيا نغمر آئيكوند نڈكون مؤمنين لن ننجل لوگة تكانا نكري يندان Orang mukmin ini ada yang alaman, bukan yang mana berayu nanti. Inna tawalua min khisalil muttaqi, wabihi taqiyu ilal maali yar taqi. 
കാവ്യ ലോകത്തെ കുലപതികൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുമ്മിനിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ആ വിനയം കൊണ്ടാണ് മുത്തക്കീങ്ങൾ വിജയത്തിന്റെ പാരമ്യതയിലേക്ക് പറന്നുയരുന്നത് വിജയത്തിന്റെ പടവുകൾ കയറുന്നത് വിനയം കൊണ്ടാണ് സമ്പത്തുകൾ കയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർഭാടപരമായ ജീവിതത്തിന് വഴികൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ബംഗ്ലാവുകൾ പണിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ കോലം മാറുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൽബിൽ അഹങ്കാരമെന്ന് പറയുന്ന ദുസ്വഭാവം കടന്നു കൂടുന്നുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് മുമ്മിന്റെ അടയാളമല്ല കാവ്യലോകത്തുള്ള ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കിബിരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ദുസ്വഭാവം അത് റബ്ബ് സുബാനഹുവത്താലക്ക് മാത്രമുള്ള സിഫത്താണ് പിന്നെ മാത്രമുള്ള സിഫത്താണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കുതസിയാകുന്ന ഹബീഫിലൂടെ അൽ കിബിരിയാഹുബാന അഹങ്കാരമെന്ന് പറയുന്നത് അതെന്റെ മേൽത്തട്ടമാണ് പൊങ്ങച്ചമെന്ന് പറയുന്നത് വമ്പത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അരയുടുപ്പാണ് ആരെങ്കിലും എന്നില്ലെന്ന രണ്ട് സിഫത്തുകളെ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഞാൻ തകർത്തു കളയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങൾ കുതസിയാകുന്ന ഹദീഫിലൂടെ പറയുകയാണ് വിനയം ഒരു മുമ്മിനിന്റെ അടയാളമല്ല വിനയം കാണിച്ച ആളുകളെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലെ തകർത്തു കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവിടെയാ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തിന്റെ അതപ്പതനങ്ങൾക്ക് സമാരംഭം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ മാലാകമാരോടും പറയുന്നുണ്ട് മാലാകമാരെ നിങ്ങൾ ആദമിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആദമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദരവിന്റെ സുജൂത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ മാലാകമാരും സുജൂത് ചെയ്തു പക്ഷേ ത്താകപ്പെട്ട ഇബുലീസ് മാത്രം ചെയ്തില്ല ഇബുലീസ് ആദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് സുജൂത ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഇബുലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി വലിയ പദവിയിലുള്ള ആളാണ് വലിയ മഹത്വമുള്ള ആളാണ് ലൗകാന ലിൽ ഇൽമി മിൻ ദൂനി തുഖാ ശറഫു لكان أشرف خلق الله إبليس لغة النانم تقوى إلا تقل من الله പരിധികളില്ലാത്ത ഇൽമിനങ്ങാനമല്ലാഹു ഉന്നതികൾ കൊടുക്കുമെങ്കിൽ പവിത്രതകൾ കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതികൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി ഇബിലീസ് ആയിരിക്കുമേനെ അത്രത്തോളം വലിയ ഇൽമുള്ള മനുഷ്യനാണ് വലിയ ആലിമായ മനുഷ്യനാണ് ഒരുപാട് കാലം മാലാകമാർക്ക് ദരസെടുത്ത മഹാനാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൾ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു ഇബിലീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇബിലീസ് ആണ് ആദംബിസ്ലാമിന്റെ മടി കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യൂല ആര് പറയാണ് ഇബിലീസ് 
അതെ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് സുജൂദ് ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇബ്ലീസ് ലഅനതുല്ലാഹി അലൈഹിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നീ സുജൂദ് ചെയ്യാതെ നിനക്ക് എന്താ നിന്നെ തടയുന്ന കാര്യം ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെയാണ് ലോകത്ത് അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആ വർത്തമാനത്തിലായിരുന്നു ഞാനാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനെക്കാളും ഹൈറായവൻ ഉന്നതനായത് ഞാനാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഹലക്ക് തനീ എന്നെ നീ സൃഷ്ടിച്ചത് തീയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ തീയിൽ കുരുത്തവനാണ് ആദമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് തീയെക്കാളും ബലഹീനമായ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആദമിനെക്കാളും പ്രൗഢിയും പ്രാധാന്യവും മഹത്വവുമുള്ളത് എനിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുഹാനഹു അല പറഞ്ഞത് ാണ് അഹങ്കാരികൾക്ക് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സീറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന ഒരു മനുഷ്യ സൃഷ്ടിക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത കാരണത്താൽ വലിയ ആരിമായിരുന്ന സ്വർഗത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പുറത്താക്കി അള്ളാഹു സുബാനഹു എന്തുകൊണ്ട് അപാവസ്ഥക്ക് പറ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചു രണ്ടാമത്തത് കിബുറ് കാട്ടി കിബുറ് കാട്ടല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് രണ്ടിനും കാരണം ഒരാൾ നിഷേധിക്കാനുള്ള കാരണവും കിബുറ് കാട്ടലാണ് നമ്മൾ പല ആളുകളുണ്ട് ആളുകളുമുണ്ട് സമ്പത്തുകൾ കൂടുമ്പോൾ പദവികൾ കയ്യിലാകുമ്പോൾ പിന്നീട് സമൂഹത്തിൽ നിസ്സാരമായ ആളുകളെ കണ്ണിൽ പിടിക്കാത്ത അവസ്ഥ അതൊരു മുമ്മിന്റെ അടയാളമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാവ്യ കുലപതികൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വിനയത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ നടന്നു പോകണേ എന്തുകൊണ്ടാ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളെക്കാളും പടച്ചവൻ പദവിയും എല്ലാ സ്ഥാനമാനങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ നീ നടക്കുന്ന മണ്ണിനടിയിൽ മറമാടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഖാറൂൻ മുതലാളി മണ്ണിലാണ് ഹാമാനി മണ്ണിലാണ് ലോകത്ത് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് കൊടുത്ത ആളുകളെല്ലാം അഹങ്കാരം കാണിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു തകർത്ത് കളഞ്ഞ മുഴുവൻ ശരീരങ്ങളും നീ നടക്കുന്ന മണ്ണിനടിയിലാണെന്നാണ് കവി പറയുന്നത് നിനക്കൊരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടായേക്കാം നിനക്കൊരുപാട് പ്രതാപം ഉണ്ടായേക്കാം നിനക്കൊരുപാട് പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എത്രയെത്ര കോടീശ്വരന്മാരാ മരണപ്പെട്ടു പോയത് എത്രയെത്ര സാമ്പത്തികമായി കൊണ്ട് പുരോഗതിയുള്ള ആളുകളാ മരണപ്പെട്ടു പോയത് അവരുടെയൊക്കെ മരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ പ്രിയമുള്ളവരെ അഹങ്കാരത്തോടെ നടക്കാൻ കഴിയുക നമ്മൾ നടക്കുന്ന മണ്ണിനടിയിലാണ് ഒരുപാട് വലിയ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടെ ിമാർക്കെതിരെ ഒരുപാട് അനിമീങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ിമാർക്കെതിരെ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകൾ എല്ലാത്തിനും നിരസിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ നടന്നു പോയ ആളുകളെല്ലാം മറമട്ട് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന മണ്ണിനടിയിലാണെന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ആ 
മണ്ണിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യ നടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി നടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു തവാദോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന മുത്തക്കയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉന്നതി ഉണ്ടാവൂ ഇൽമു കൊണ്ടാണെങ്കിലും സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നതി വേണോ നിങ്ങൾ വിനയം കാണിക്കണം വിനയം കാണിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ വാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി വേണോ നിങ്ങളുടെ ഇൽമിൽ പുരോഗതി വേണോ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് വേണോ നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടത് റബ്ബിനോടുള്ള തവാദാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് വിനയം കാണിച്ച ആളുകളെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് അവർക്കാണ് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങള് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയാണ് സ്വന്തം നാട്ടുകാരുടെ അയൽവാസികളുടെ കുടുംബക്കാരുടെ എന്നു വേണ്ട ഒരു കാലത്ത് തന്റെ കൂടെ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ആളുകൾ ഹബീബിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മക്ക വിട്ടുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്കൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് മക്ക വിട്ടുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് ഹബീബ് എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സിദ്ധിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ യാത്ര പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹിജറ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ സംഭവം നടക്കാൻ പോവുക അങ്ങനെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നായകനെ കാണാൻ മദീന മണലാരണ്യത്തിൽ അൻസാറുകളാകുന്ന സുഹാബത്തേക്ക് റാം വലിയ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഞാനാണ് ഹബീബിനെ ആദ്യം കാണുന്നത് ഞാനാണ് പൗർണമിയോളം ശോഭയുള്ള ഹബീബിനെ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ കണ്ടലങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഹാബത്തേക്ക് റാം മുഴുവനും ഹബീബിനോടുള്ള ആദരവ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങള് മദീന പൾ മദീന പട്ടണത്തിന്റെ വാതിൽ കൽ ചെന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ അൻസാരികളിൽ പ്രമുഖരാകുന്ന അവരൊക്കെ പറയുന്നത് നബി എന്റെ വീട്ടിൽ വരണം എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം അതാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമതാണ് എല്ലാവരും ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങളാ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് വിടണം സുഹാബത്തെ അള്ളാഹു സുഹാനഹൂല എവിടെയാണ് ഒട്ടകത്തിനെ മുട്ടുകുത്തിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചത് എന്ന് ആ ഒട്ടകത്തിനറിയാം നിങ്ങളാരും അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒട്ടകത്തിനറിയാം എവിടെയാണ് മുട്ടുകുത്തേണ്ടത് എന്ന് അങ്ങനെ മതങ്ങൾ ഓരോ സുഹാബത്തിന്റെയും വീടിന്റെ അടുക്കലോടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവരെല്ലാം എന്റെ വീട്ടിൽ ഹബീബ് കയറണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാണ് എല്ലാവരും വീടെല്ലാം ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് കണ്ടാൽ ഹബീബിനെ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തോന്നണം എന്ന വിധേനെ വീടുകൾ ആർഭാടത്തോട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ വീടുകളും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ അൻസാരിയും പറയുകയാണ് എന്റെ അധീനതയിൽ ഒരു രാജ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അധീനതയിൽ ഒരു ഭരണ 
ാണെന്ന് ഓരോ അൻസാരിയും പറയുമ്പോൾ ആരുടെ വീട്ടിലും ഹബീബ് ഇറങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പണക്കാരനൊന്നുമല്ലാത്ത അബുവയ്യോബൽ അൻസാരി റബിയാഹു താലാനുഹുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ഒട്ടകം നിൽക്കുകയാണ് ഒട്ടകം അതിനെ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നു ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള സുഹാബത്തൊക്കെ ആ അത്ഭുതപ്പെട്ട് എത്രത്തോളം പണക്കാരായ വലിയ പ്രമാണികളായ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ലോലബലിലുള്ള അബു അയ്യൂബൽ അൻസാരിയുടെ വീട്ടിൽ ഈ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവരെല്ലാം ഓടിപ്പോയി എന്നിട്ടോ ഹബീബിന്റെ ഒട്ടകത്തെ ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അബു അയ്യൂബിന്റെ വീട്ടിലല്ല നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് എന്റെ വീട്ടിലാണെന്ന വിധേനെ ഹബീബിന്റെ ഒട്ടകത്തെ തെളിക്കാൻ ഓരോ സഹാപത്തും തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫലം തക്കും ആ ഒട്ടകം അവിടെ തന്നെ നിന്നു എണീക്കുന്നില്ല എണീക്കുന്നില്ല സുഹാപത്താണെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തെ ഇങ്ങനെ തെളിക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ ഹബീബിനെ സഹായിക്കാൻ ദർബാറിൽ നിന്ന് ചിറകടിച്ചുകൊണ്ട് ജിബിരിയില് മലാക ഇറങ്ങി വരികയാണ് ജിബിരിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് നബിയോട് പറയാ നബിയെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ടത് നിങ്ങൾ താമസിക്കേണ്ടത് സൈനിധുന ഒരുപാട് പ്രമാണികളും ഒരുപാട് നല്ല കൂടും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ താമസിക്കേണ്ടത് അബു അയ്യൂബിന്റെ വീട്ടിലാണ് അബു അയ്യൂബിന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്നിട്ട് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഹബീബിന് അബു അയ്യോബിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഒട്ടകം മദീന പള്ളിയുടെ വാതിൽ കെലെത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ സുഹാബത്തും പ്രൗഢിയോടുകൂടി ഹബീബിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത മഹബത്ത് കാരണത്താൽ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തവാവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സുഹാബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അനുഭവാണ് എന്നിട്ട് ജിബിരിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ മദീനയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാ അനുസാരികളും പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലാ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങച്ചം പറയാ എന്റെ വീട്ടിലാ റസൂൽ ഇറങ്ങാ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മഗതം ചെയ്യുക സ്വന്തം നബ്സിനോട് പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ജിബിരിയില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അബു അയ്യൂബിന്റെ വർത്തമാനം ഹത്താ 
ينزل محمد في داره الله إن رسول نبرينا إذ لوغة تنديم نيدا وايا جن نديم من سن نديم من نوانا لوغة ترول مجوان سرطي شرع ترن رديم نيدا وايا أشرف الخلق رسول الله تنغل يند ووتل إرنغان ماتر من دو پدويا إي أي أبو أيو بين اللد موسيقى موسيقى <تصفيق> سندم بوتيل الله كرودا إسلام يا ألبولم عمر إسلام ليك كذن نبرج إيلن إسلام يك سموه من الله لوغتير الله مولوان آلو غلام مدرغوت يي تول الله منشنا أن عمر بن الخطاب ينتو دار لارقاميل بتشي وند بريشود درا يا سهاب تيند تكبير إند أدم أدم بدي أوده إسلام إند شان دل ما غن نستير تيك وندت وند ديكر دايوم بابيتر دايو دايوم بارم ما دايو ليك بارن ويرن مهانة أن سيدنا عمر بن الخطاب إيد بري أن ريم وبري مولا بري حبيبا يا متن بدن غلو برايان لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب يند سيس مر برماجن برا برميلا بخشة ور برماجن برو ما يرون نجيل لكان عمر بن الخطاب طاب أذن الله أرهد كرت تولد إسلام يسام راجة تند أذبنا إيرنا سيدنا عمر بن الخطاب نايرنا حبيب إند واقع لو كان بعدين بين لكان عمر بن الخطاب إند سيسم لوغتر رواجن برما إيرنا بنكيل أذو عمر إيرنا أتروتولم بيلي بادويكال كرست ما كي يمان إسلام إنده برس يا بربودا نتري تلاكم غرُّجُو إسلام إنده بيشال دا لوغتو أطميك سلنجل ليكم بيابي بيتش مهان إنهم إتريو آلغل عمر إنده بارنا تين نبوري سبرايا هاد ما عندي بارنيو نبوليين بارنيو كجري بارد بارنيو إينجي نهور بارد آلغل عمر إنده بارنا مينجي نبوجي تكيا ترتور الله إن ندوك البطبي ولا مهانا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه آه عمر تنقل إسلام يا ريبابليك إن خليفة يا يرنا بول مدينة اللي نشامله كورو يانتربوه غيان نمدين يا نمدري ما ركب يرتدن دور سلط لا مودي إندية لك بندو أنا برا يا رجل لذي بوله عمر تنقل مدينة اللي نشامله كبرت كاهرين غلوك أني سيك كام بوندي يانتربوه غيان هنگار یاترپو بگیا پریم اللہ برے یاتر انگنا تڑنگیا پول کھوڑا یلہ در اٹھگا بوم اور اٹیم کٹیم ماترمان اور اٹیم کٹیم اٹھگا بوم ماترمان اللہ در یاتر انگنا منوٹ بوم بول نموڑا یاترپو بولی اللہ نموڑا رکار وانگیا نموڑا اٹیم اے پڑنگیل منی لرتمو مکر اٹیم 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 
നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ യാത്ര പോവാണ് അടിമ മുന്നിലിരുത്തി നമ്മൾ വേക്കിടിക്കുവോ ഒരിക്കലും ഇരിക്കൂല പക്ഷേ ഉമർത്തങ്ങളുടെ യാത്ര കുറെ ദൂരം പോയാൽ ഉമർത്തങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് അടിമേന മോള് കാറ്റും എന്നിട്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ ആര് പിടിക്കും ഉമർത്തങ്ങൾ പിടിക്കും അങ്ങനെ മാറി മാറി ചാൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ യാത്ര ശാമിനോടടുത്തപ്പോൾ ശാമെന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്രദേശത്തോടടുത്തപ്പോൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറാനുള്ള ചാൻസ് അടിമ കുട്ടിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ മാറി മാറി കാര്യാണ് ശ്യാമിനോടടുത്തപ്പോ ചാൻസ് ആർക്കാണ് അടിമ കുട്ടിക്കാണ് നോക്കണം നിങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ അതിഥി അന്ന് ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അതിഥി കടന്നു വരിക കടന്നു വരുന്ന എങ്ങനെയാ ഒരു കയ്യിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ വലത്തെ കക്ഷത്തിൽ ചെരുപ്പ് എന്നിട്ട് കാണുന്ന ഹോളിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കോരിട്ട് അടിമയെ കുടിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത് ആര് കാണുകയാണ് ശ്യാമിന്റെ ഗവർണറാകുന്ന കാണുകയാണ് മഹാനവറുകൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് മഹാനാകുന്ന അമർത്തങ്ങളോട് പറയാണ് ാണോ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അതിഥിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ കടന്നു വരുന്നത് മതി മശാമിലുള്ള പ്രധാനികളാകുന്ന ആളുകളെല്ലാം നിങ്ങളെ കാണാൻ വരികയാണ് വലിയ പ്രമാണികളും വലിയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ആരെ കാണാൻ വരികയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ കോലത്തില വരുന്നത് നോക്കണം ഒരു കയ്യിൽ ഒരു കൈയുടെ കക്ഷത്തിൽ ചെരുപ്പും മറ്റേ കയ്യിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണം പിടിച്ചിട്ട് അടിമ കുട്ടിയെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നന്മയും ചെയ്യില്ല അമറേ ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കില്ല അമറേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ രൂപം മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാക്കുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിനെ പ്രതാപിയാക്കിയത് അള്ളാഹുവിനൊക്കെ പദവി തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇസ്ലാമായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇസ്ലാം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പദവി തന്നത് എനിക്ക് ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് കോലത്തിലാണോ ഉള്ളത് അതേ കോലത്തിൽ ആ നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അതിഥി കടന്നു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കാണിച്ചു തന്ന പാതയാണത് അവരെല്ലാം നടന്നു പോയത് അതങ്ങനെയാണ് വിനയത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ വക്കാറത്തോടെ സഖീനത്തോടെ വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ നടന്നു പോയ ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സജ്ജനങ്ങൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാനിന്റെ അധ്യാപനമാണ് ഇത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമാണോ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരുപാട് നമ്മുടെ കണ്ണിലെപ്പോഴും പെടുന്ന ജീവികളിൽ പലതിനും അള്ളാഹു പദ്ധതി കൊടുത്തത് അതിന്റെ വിനയം കൊണ്ടായിരുന്നു തേനീച്ച പോലെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ പദവികൾ കൊടുത്തത് അതിന്റെ വിനയം കൊണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ 
വാഹു സുബാനഹു വതാല ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പർവ്വതങ്ങളോടും പറയാൻ ഇന്നല്ലാഹ ഔഹാ ഇലൽ ജിബാലി കുല്ലിഹ എല്ലാ പർവ്വതങ്ങൾക്കും ദിവ്യ ബോധനം കൊടുക്കുകയാൻ എന്താണ് അല്ലാഹു പറയുന്നത് ഇൻ اجلس سفينه نوح ومن معه من المؤمنين على جبل من كن എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളോടും പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി അയ്മ്പതോളം വർഷം പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ട് ചുരുക്കം ചില പേർ മാത്രം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ധിക്കാരികളാകുന്ന നൂഹനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല തൂഫാൻ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് വലിയൊരു പ്രളയം വന്നുകൊണ്ട് അവരെയെല്ലാം മുക്കാൻ ാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നൂഹിനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കപ്പൽ തങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പർവ്വതത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ പർവ്വതം ഒരു സ്ഥലത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യണം അതിന് ഒരു പർവ്വതം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യം ഇതാണ് അള്ളാഹു പർവ്വതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത അങ്ങനെ ഈ വാർത്ത ഭൂമിയിലുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലയുടെ പ്രവാചകനാകുന്ന നൂഹിന്റെ കപ്പൽ എന്റെ പുറത്താണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല വെക്കേണ്ടത് എന്ന കാരണത്താൽ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരുടെ പോരിശയും പറയാണ് എല്ലാവരും കിബുർ കാണിക്കുകയാണ് എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളും വണ്ണമായിക്കൊണ്ട് ഉയരം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് വണ്ണം കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളും വലുപ്പം കാട്ടിയപ്പോൾ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പർവ്വതം മാത്രം അള്ളാഹുവിനോട് തവാവ് കാട്ടിയിട്ട് പറയാണ് കപ്പൽ എന്റെ പുറത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലിൽ എന്ത് പവിത്രതയാണ് ഈ ജൂതി ുള്ളത് എന്ത് പവിത്രതയാണ് ഈ ജൂതിയിലുള്ളത് എനിക്കൊരു കഴിവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ പർവ്വതത്തിന്റെയും ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ പർവ്വതം വിനയം കാണിച്ചപ്പോൾ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ തവാളു കൊണ്ട് മാത്രം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ കപ്പൽ കാണാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ജൂതി പർവ്വതത്തിന് മുകളിലേക്ക് യാത്ര പോവുക കാണിച്ചത് തവാദ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജൂതിയിന്റെ മുകളിൽ കപ്പൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വലിയ വമ്പത്തരം പറഞ്ഞ അടുത്തുള്ള പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെക്കാളും വലുപ്പത്തിലും വണ്ണത്തിലും വളരെ ചെറുതായ ജൂതി പർവ്വതത്തിന് ഇത്രത്തോളം മഹത്വം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ ഇത്രത്തോളം ഫലീലത്ത് ജൂതി പർവ്വതത്തിന് കൊടുത്തത് എന്ന് പർവ്വതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുകയാണ് ും 
പറഞ്ഞ കാരണമിതാണ് പറഞ്ഞ കാരണമിതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പർവ്വതം എനിക്ക് വേണ്ടി തവാള കാണിച്ചു അന്തും തക്കബറത്തും നിങ്ങൾ എന്നോട് കിബർ കാണിച്ചു എന്റെ മേൽ ബാധ്യതയുണ്ട് പർവ്വതങ്ങളോട് അള്ളാഹു താര പറയാണ് എന്റെ മേൽ ബാധ്യതയുള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും തവാള കാണിച്ചാൽ അവനെ ഞാൻ ഉയർത്തുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു പർവ്വതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ മേൽ ധിക്കാരത്തോടെ അഹങ്കാരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഞാൻ താഴ്ത്തിക്കളയുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ പർവ്വതങ്ങളോടും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ കിബർ കാണിച്ചു ജൂതിയെ മാത്രം എന്നോട് തവാതു കാണിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജൂതിയെ ഉയർത്തി എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് പ്രിയമുള്ളവർ ഒന്നാമത്തെ മമ്മിനിന്റെ പാഠമേതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠമേതാണ് ഭൂമിയിലൂടെ വിനയാനിതരായി കൊണ്ടു നടക്കലാണ് അല്ലെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലൂടെ കിബറോടുകൂടി നടക്കാനും കഴിയുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഓരോ അഞ്ചു വകുത്തിനും ഈ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ബാങ്ക് ഒരാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാൽ ആ ബാങ്കിന്റെ ഓരോ ലഫുദിനും ഇജാബത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും കിബർ കാണിക്കാൻ തോന്നുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ് വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ മഹല്ലത്തിൽ നിന്നും ഓരോ മുൻമിനെയും വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഞാനിതാ വരുന്നു ഞാനിതാ ഓടി നിന്റെ വിജയത്തിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെന്നാണോ പറയുന്നത് നമ്മൾ നാവുകൊണ്ട് പറയാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പടച്ചവനെ എനിക്കൊരു കഴിവുമില്ല റബ്ബേ എനിക്കൊരു ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ നിന്റെ കുതിരത്തും ഇറാദത്തും യോജിക്കണമല്ലാ നിന്റെ കുതിരത്തും ഇറാദത്തും ഇല്ലാതെ ഒരു കൈ ചലിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാ എന്നൊരാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കിബർ കാണിക്കാൻ തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാ അഹങ്കാരത്തോടെ ഒരു ചവിട്ടടി ഭൂമിയിൽ വെക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നാളെ സിഹത്തോട് കൂടി എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും കരുതാൻ കഴിയോ ൊക്കെല്ലാം ഓരോ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കാലം ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് കാലം കച്ചവടം ചെയ്ത് ഇന്നാൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നേടിയെടുക്കണോ ഓരോ പെണ്ണും ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് അവളെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്കൊരുപാട് സൗന്ദര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന് ആരുടെ മേൽ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഓരോ പെണ്ണും ആണും കരുതുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം പറയുന്നത് എന്താ ഓരോ മനുഷ്യ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾക്കും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും പ്രത്യാശകൾക്കും എല്ലാം ഇതേ അള്ളാഹുവിനൊരു കണക്ക് കൂട്ടലുണ്ടെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ അധ്യാപനമാ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ കണ്ണൂര് തണല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംരംഭമുണ്ട് ആ സംരംഭത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നിലയില് ഒരു പറ്റം അന്തേവാസികളുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അവരുടെ കണ്ണുകൾ അവരുടെ അവർക്ക് കണ്ണുകൾ അള്ളാഹ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാതുകൾ റബ്ബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈകാലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ 
നമ്മളെ പോലെ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരത കണ്ടുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് നല്ല ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ പോയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിജ്ഞാനം കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് കാല് കൊണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്കും നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തവരാ ആ ഒരു സംരംഭത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു വലിയ നിലയിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കൊണ്ട് മുന്തിയ ശമ്പളത്തിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ഒരു രാത്രിയിൽ ഭാര്യയോടൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അരക്ക് താഴെ അനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അരക്ക് താഴെ അനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തളർന്നു പോയി അതുവരെ ഓടി നടന്ന ആളാണ് രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ സാധാരണത്തെ പോലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അരക്ക് താഴെ തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മളാരും എല്ലാം കൊണ്ടും തികഞ്ഞവരാണെന്ന് ബോധമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാമത്തുകൾക്ക് നാം ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ തവാളോടുകൂടി ജീവിക്കലാണ് അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കുറാളൊക്കെ ഉറങ്ങി തോന്നല്ലോ ഉറങ്ങലൊക്കെ വിളിക്കി لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الرسول الله بريم الله ورين نمم النسكارة تليغ كدكم بول نمم الورور ترم سيد نعملان التحيات التحيات إلا دور نسكارة بمبورنا ما بغي الله ഈ അത്തഹിയാത്തൊരാൾ അറുത്ത മനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും കിബറോടുകൂടി നടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹു ഇന്നറസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു അല സപ്തവാന ലോകങ്ങളും മറികടന്നുകൊണ്ട് മന്നാന്റെ മട്ടുപ്പാവിലെ കുലർത്തിയപ്പോൾ അലൈഹിത്തു വസ്സലാമിന് പോലും കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഹലീനത്തുൽ പുതുസിലേക്ക് അള്ളാഹു ഉയർത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഹബീബായ മുത്തിന് ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞ വാക്കേതാചനങ്ങൾക്കും നാളിതുവരെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും എനിക്ക് നീ നിന്നെ കാണാനുള്ള അനുഗ്രഹം തന്നല്ലോ റബ്ബേ അതിന്റെ കാരണത്താൽ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും റബ്ബിനോട് അഹങ്കാരം കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു പദവിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പദ്ധതികളൊന്നും ഒരു പദ്ധതികളല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഒന്നും ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങളല്ല റബ്ബിനെ കാണാനുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം കൊടുത്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ാത്തു ലില്ലാ 
എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും എല്ലാ പറക്കത്തും എല്ലാ സലാമും റബ്ബേ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് തവാളോടുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലൈവസങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും നിൽക്കുമ്പോൾ അത്തഹിയാത്ത ചൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബിന്റെ അപാരമാകുന്ന വിനയത്തെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കിബർ പോന്നില്ല ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമായി കൊണ്ടൊരുപാട് ഉയർന്ന ആളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് വിലയും മാനവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കിബർ പോക്കം കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൽബിൽ കിബറുണ്ടോ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അഹങ്കാരം വെക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെല്ലേണ്ട ഒരു മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഓരോ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും ഈ പതിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് കിബിരിയത്ത് ഒഴിവാകെ പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലൈവസ്ലം സിമ്പിൾ ആയൊരു പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർത്തു വെക്കണേ ഉമ്മമാരെ ഓർത്തു വെക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കിബുറിന്റെ ഊത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ ഇത് ഹബീബായ മുത്തുരവിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദ്വാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരവും കിബുറുമുണ്ടോ നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ നീ കിബർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇൽമിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ കിബർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ബിസിനസിന്റെ വണ്ണം കണ്ടുകൊണ്ട് നീ കിബർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നീ ഈ ദ്വാവ് പതിവാക്കണമെന്ന് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലൈവസ്ലാഹുഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിന്റെ പ്രവിശാലത കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ് രണ്ടാമതായി കൊണ്ട് ഒരു നല്ല അടിമക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു കൽപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ വിശേഷണം വാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശമാണിത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല തരുന്നത് വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ വിട്ടികളാകുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞ അതേ പ്രയോഗം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകളാണോ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെല്ലെ ഒഴിഞ്ഞു മാറണമെന്ന് പരിശുദ്ധ പ്രിയമുള്ളവരെ പല ആളുകളും സാമൂഹ്യമായി കൊണ്ടിടപെടുമ്പോൾ സാംസ്കാരികമായി നിതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ പറയാൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാൻ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സേവന രംഗത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പല ആളുകളും നിങ്ങളോട് മോശമായിക്കൊണ്ട് പെരുമാറിയേക്കാം 
അറിവില്ലാത്തവർ പലതും പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങളും തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജാഹിലയത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നിങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ സഹനവും ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നിങ്ങൾ തരണം ചെയ്യണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഒരു ആയത്തിന്റെ തുഫസീറിൽ മഹാനാകുന്ന ഇമാം സ്വാവി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഹദീഫുണ്ട് കാതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ത്തിന്റെ ആളുകളോട് ജഹാരത്തുള്ള ആളുകളോട് അറിവില്ലാത്ത ആളുകളോട് നിങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മടങ്ങിയാൽ അവർ പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൗത്യത്തോട് അടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹുലിങ്ങൾ പറയാണ് ഏതെല്ലാം പ്രവാചകന്മാരാ സഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇബ്രാഹിം നബി സഹിച്ചിട്ടില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ നൂഹ് നബി സഹിച്ചിട്ടില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ മൂസ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സഹിച്ചിട്ടില്ലേ അവസാനം ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാതങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടില്ലേ സ്വന്തം അയൽവാസികളും കുടുംബക്കാളും സകാരത്തിന്റെ പർവ്വങ്ങൾ ഹബീബിന് നേരെ അഴിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ തായിഫിന്റെ മണൽ ാരണ്യത്തിൽ കല്ലേറുകൊണ്ട് മുൻപല്ല് പൊട്ടിയപ്പോൾ ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങളിൽ ഹബീബിനെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാക്കിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിവില്ലാത്ത ആളുകളോട് നിങ്ങൾ സഹനത്തോടുകൂടി പെരുമാറിയാൽ അമ്പിയാക്കളുടെ ധരസയോളം പദവിയുണ്ടെന്ന് നബീന റസൂലുള്ളാഹി നമ്മൾ ഒരാളിങ്ങനെ വർത്താനം പറയാം നമ്മൾ ഉപ്പാക്ക് വിളിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറി പറഞ്ഞ് നേരെ തിരിച്ചതുപോലെ പറയൽ ഇസ്ലാമിന്റെ രീതിയല്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാളുകൾ വാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ് വാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ചീത്ത പറയുകയാണ് ാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ അടുത്തുണ്ട് എന്നിട്ടോ ജാലർ റജുവൽ മസ്ബോബ് തെറി പറയപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പറയാൻ അലൈക്ക സലാം ഇതൊരു വലിയ മാതൃകയാ പ്രിയമുള്ള ഇങ്ങോട്ട് നല്ല തെറിയാ പറഞ്ഞത് നേരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയാത് അലൈക്ക സലാം നിന്റെ മേൽ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പറയാൻ നിന്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല പറയാണ് അമാ ഇന്ന മലക്കൻ പൈന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്നെ തെറി പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ സമാധാനത്തോടുകൂടി സഹിച്ചല്ലോ നീ സഹിച്ചു കാരണത്താൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു ഒരു മാലാകയെ അയച്ചിട്ട് ഓരോ തെറിയും നിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മാലാഖ ആ തെറിയെ മുഴുവനും തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ സാമൂഹ്യമായി കൊണ്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമതായി കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല പറയാൻ സമയത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം മൂലം ഞാൻ അവസാനമായി കൊണ്ട് പറയാട് പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും പറയാൻ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ഒരു മുമ്മിന്റെ അടയാളമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയുടെ വിശേഷണമാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ നിദ്ര പൂണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു 
അവന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു മുമ്മിൻ മനസ്സ് വെച്ചോ അവന് റഹ്മാനിൽ പെട്ടവനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിസ്കരിക്കുക വാഹുവിന്റെ റസൂൽ മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോയി മദീനയിൽ പോയിട്ട് സുഹാബത്തിന് കൊടുത്ത ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം ഹദീസിൽ കാണാം വാഹുവിന്റെ റസൂൽ മദീനയിൽ പോയിട്ട് ഒന്നാമതായി കൊടുത്ത ഉപദേശം കാണാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ സുഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നാല് ഉപദേശമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ വാഹിതങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം ഏതാ അത്തുഴിമുത്തു നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം മറ്റുള്ള ആളുകൾ ആളുകളെ കൂടി തീറ്റിക്കുക മറ്റുള്ള ആളുകളെ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം തീറ്റിപ്പിക്കുക പുണ്യമുള്ള അമലാണ് ഭക്ഷണം മറ്റുള്ള ആളെ കൂടി ഭക്ഷിപ്പിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് തങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് കർബലയുടെ രണഭൂമി അറിയില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനാകുന്ന ഹുസൈൻ അനുഭവടക്കമുള്ള ഒരുപാട് അഹുലുഭൈ ആളുകളുടെ ശിരസറ്റ കബന്ധങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഭൂമിയാണ് കർബലയുടെ മണ്ണ് ആ കർബലയുടെ മണ്ണിൽ എല്ലാ ആളുകളും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സംഭാവന കൊടുക്കണമെന്ന് വിനയത്തോടുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്വതക്കാകൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മുസീബത്തുകളും അള്ളാഹു തട്ടി മാറ്റുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കർബലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അഹുലുഭയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ വഫാത്തായി പോയി അന്ന് ബാക്കിയായ ഒരു മഹാനാണ് ഹസ്രത്ത് സൈനുൽ അഹമ്മദീൻ തങ്ങൾ വലിയ മഹാനാണ് ദിവസം ആയിരത്തിൽ പരം റക്കാത്തുകൾ നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാനാണ് നരകത്തെ കുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാംസം വീഴുമാർ ഗന്ധം പുറത്തേക്ക് വരുമാർ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തെ ഭയപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് സീതുന ഹസ്രത്ത് സൈനുൽ അബിദീൻ തങ്ങൾ മഹാനവറുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും മഹാനവറുകൾ സുബഹി നേരത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിട്ട് പരിസര പ്രദേശത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പാകപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വീടിന്റെ കോനായിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമായിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ നല്ല ഭക്ഷണം ആരോ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ പല ദിവസം ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോയി ആർക്കും ഇത് ആരാന്നറിയൂല ആരാന്നറിയൂല തങ്ങൾ വലിയ ചെമ്പ് തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് സുബഹിക്ക് മുന്നേ ഇറങ്ങുകയാണ് ഭക്ഷണം ഓരോ വീടിന്റെയും വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഒരുപാട് കാലം ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോയി അവസാനം സീനുൽ ആബിദീന്തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ മഹാനവരുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ അവർ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് മഹാനവരുടെ തോളിൽ കറുത്ത പാടുകൾ കാണുകയാ എന്തിനാ പ്രിയമുള്ളവരെ കറുത്ത പാടുകൾ എന്നറിയോ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കാലം ചൂടുള്ള ചെമ്പ് ചുമന്നിട്ട് തോളിൽ തയമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു ഹബീബിന്റെ പ്രവാചക പരമ്പരയിലുള്ള വലിയ പ്രധാനിയായ സൈനുൽ അബിദീൻ തങ്ങൾ അത് ഹബീബിന്റെ മാതൃകയാണ് ഇബ്രാഹിമിയ മില്ലത്തിന്റെ മാതൃകയാ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം മറ്റുള്ള ആളുകളെയും ഭക്ഷിപ്പിക്കണേ 
കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണേ മുറിഞ്ഞു പോയ ബന്ധങ്ങളെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കണേ മഹതിയായ ഹദീജാരുടെ ഒരു ഹദീത് ഉണ്ട് ബുഹാരിയുടെ ആദ്യ മാങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഹദീതാണ് മഹത്താകുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അനുഭവത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കിട്ടിയപ്പോൾ ജിബരീല് അണച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ നിങ്ങൾ ഓതണം അവസാനം ഹബീബ് ആ ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവനും ഉയർത്തു പോയിട്ട് വല്ലാതെ ബേജാറായിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങൾ പുതപ്പിട്ട് മുടണ് എന്ന് അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഹദീജ ബീബിയുടെ വാതിൽക്കൽ ചെന്ന് നിന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് മഹതിയാകുന്ന മഹതിയാകുന്ന ഹദീജ ബീബിയുടെ കട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഹദീജ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഹദീജ എനിക്ക് ബേജാറാവുന്നു ഹദീജ എന്നെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ഹദീജ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബ് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഹദീജ ബീ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് കല്ല വേണ്ട നബിയെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നബിയെ നിങ്ങളെ റബ്ബ് താന ഒരിക്കലും വിഷമത്തിലാക്കില്ല റസൂലേജാബിബി ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞ കാരണം നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ അള്ളാഹു വിഷമിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് മഹതിയാകുന്ന ഹദീജ അറുതിയാഹു പ്രിയമുള്ളവരെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ മഹാനാകുന്ന അനുഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളാരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇളയമ്മയുടെ മകനെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പറയാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അവരുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു ഒറ്റ കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ കൂട്ടുകാരനുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ ഒറ്റ സ്നേഹിതൻ എന്റെ ഇളയമ്മയുടെ മകനാകുന്ന അനുഭവാണെന്ന് മുഹമ്മദ് കുടുംബക്കാരെ പ്രശംസിക്കാൻ ആ ബൽഘട്ടത്തിൽ സഹായിക്കാൻ മുൻപന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിങ്ങൾ മൂന്നാമതായി കൊടുത്ത ഉപദേശം നിങ്ങൾ സലാമിനെ അധികരിപ്പിക്കണേ മിനിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരാൻ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് ദൃഢത വരാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പരസ്പരം നിങ്ങളെ സലാം പറയണേ നാലാമതായി കൊണ്ട് പറയുന്നത് ജനങ്ങളെല്ലാം ശയ്യാവലംബരായി നിദ്ര പൂണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെമാനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കാനല്ലാഹു അസവജൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെയല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹയല്ല 
أن استقت قدماها فضر من ورمي مولاها يسلي وسا لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قادرا من دبليل إلا أبر مرمي كذاكم بول أشرف الخلق يا متين بسلا الله عليه وسلم تنقل الله من نبندي من نسكري كم أيرنو كارل غل دندو نير غت هرتا بول مهدي أعن عيشا بيبي شودي كن يا رسول الله من غنادا سكلا ما أنا بابن غلو مربط على فرطة بدر دمني ليه نبيه في نندينا هني غلو من غنادا سكري كن ندا أفرن نبرن يا ورم مربدي وندا يا عيشا تني مولي عيشا أفلا أكون أبدا سكورا يا نور نمني ولادي ما يا إتما رندي عيسى إن محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنقل فريوجا يا أن إن فريم ولا فريم ولا مؤمنين غلاء نينغلك آدمي يا ما يكون بأمنة غلاء كي بريكنا إن أمة ما رود يا أن فريوجا يا أن آدمي يا ذي ذا سبعة نينغلك كي ركنا أمة ما ري نينغل نفيسا بيوي بندورنام آرا نفيسا بيوي النريا ما أنا يا شافي إمام إن جناز نسكريت مهديان لوگا ملونم پاڑی پوگیتی مهديان بیو نفیسا رضی اللہ تعالی انہا انگنا یا جیوی چد یانم ننگلم جیوی کم بول یانو جیوی چد آدم انوڑم پن ننگلوڑم یان پرج گیان نفیسا بیو رضی اللہ تعالی انہا تند پریت منوڑ پریان انک راتری رند رکت نسکری کنم اند پرنگ پول مہان فرغل پرائیان یا نور باڑ کالم دعا سیدو ٹکٹی اٹھلہ مدران نیم سکری کان رنڈ رکعت سکری کان وڈی سمدن جو دیچو پم برائیان ور باڑ کالم ربی نوڑ دعا چیدو ٹکٹی کھنیان نیم انی سکری چو انگن سکری چو آرے سیدتنا نفیسا رضی اللہ عنہا نسکارم تڑنگی پریم اللہ ورے اللہ بن اوڑ اللہ بھار ماغن خشو علم اڑی کند رند رکعت گل کھڑنیو نال رکعت گل کھڑنیو سمیم ارباد کھڑنی بوئی پادر آب گل بٹو بوئی سبیوڑ اڑکم بڑاڑ مہدی کے منسل آگن ند رند رند رکعت ماترم نسکری کان یان سمدم چود چٹھلو یان سبحی اوڑم نسکری چھوئی ٹھنڈ اللہ وینوڑ اللہ واللات محبت کارنتال نن نسکری چھٹ سمیم پور مورم اللہ دائی پوئی مہان آگن نا برتا من کال کل من گنڈ نفیسا روی اللہ تعالی انہ کر رہے گیا ان دینا امم مارے کرے اند ان دینا پنگ مارے کرے اند پادی راویل رند رکھے تنسکری کان ماترم سمدم جو دی چپول الپم سمیم ایر نسکری چپوئے اللہ ان کارن تال کنیر تلکل وا تلی پیچ ونڈ پٹی کرے گیا بیو نفیسا رضی اللہ عنہ برتا من Wanita gayaan, ini nama oleh nafisami kerayaan nade, abdul nafaraya. Allah winna rasul peranile, ahi mamberatin maatat. Oru pendang mari cibayal, wajujha anha ralin, dakhalatil jannah, awal mari kumbol, 
ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തോട് കൂടിയാ മരിച്ചത് എന്നാൽ അവൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആഡംബരത്തിൽ അലങ്കനീയമായ സ്വർഗീയമാകുന്ന പരുതീസയിലാണെന്ന് മുത്തുനബി പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നിമിഷമങ്ങാനമീ നഫീസ മരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പൊരുത്തമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ കാൽക്കൽ വീണുകൊണ്ട് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്ന് മഹതിയാകുന്ന ദീവി നഫീസ പ്രിയമുള്ളവരെ അവരെല്ലാം ആത്മീയതയുടെ ഗിരിശൃങ്കങ്ങൾ കരഗതമാക്കിയത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടാ അള്ളാഹു എത്തിബാ ചെയ്യാനുള്ള തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല പറയാണ് നല്ല അടിമകൾ രാത്രി കാലങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് മൂന്നാലാമതായി കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരൊറ്റ വിശേഷണം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ദാസന്മാരാകണോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരൊറ്റ വിശേഷണം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ربنا سرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إن دا الله إن قرآن برين ده ننجل سجن نرانو دبسهم ربي نور ننجل الله إن جهنم إن تتت كابل شوريك من പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഖാനല്ലാഹു അസ്സ വജൽ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കുളിരുമി തണുപ്പുമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചൂട് കടന്ന് വരാനുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ പത്രങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കിയാൽ സൂര്യാഘാതമേറ്റുകൊണ്ട് ശരീരം പുള്ളിയവരുടെ ഫോട്ടോ കാണുന്ന ദിനങ്ങൾ കടന്നു വരാനുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ചില മുനാഫിക്കുകളായ സുഹാബ ചില മുനാഫിക്കങ്ങളായ ആളുകൾ പറയുകയാണ് വല്ലാത്ത ചൂടാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നില്ല ഭയങ്കര ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് വരാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ വാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇറക്കുകയാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ആയത്തിലൂടെ അവരോട് പറയാൻ യുദ്ധത്തിന് വരാതെ ചൂട് കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാൻ ചൂട് കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് വഴിമാറുന്നവരോട് പറയാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ ചൂടൊന്നും ഒരു ചൂടല്ല ദുനിയാവിന്റെ പൊള്ളലൊന്നും ഒരു പൊള്ളലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കത്തിയാളെന്ന നരകത്തിന്റെ ചൂട് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്കും നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്കും ാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാ പ്രിയമുള്ളവരെ നരകത്തിന്റെ അതാപ് ആരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നരകത്തിന്റെ അഹലുകാർ ഒരുപാട് വർഷക്കാലം നരകത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പുറതിമുട്ടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഈ അതാപ് അതുകൊണ്ട് നീ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കാണാം ആയിരം കൊല്ലത്തോളം കാലം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല റബ്ബേ അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് നരകത്തിന് മുകളിൽ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടു കൂടുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മുത്തുലവിധങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസാണിത് കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടു കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ നരകവാസികൾ പറയാണ് അല്ല 
പരമ കാരുണ്യകനായ റബ്ബിൽ നിന്ന് നമ്മിലേക്കൊരു മഴ വർഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ അതാപുകൾ തീരാൻ പോവുകയാണ് നരകവാസികൾ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ കർമ്മീകങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടിയാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴക്ക് തണുപ്പാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ് ിയാലുള്ള കല്ലുകളാണ് നരകവാസികളുടെ മുകളിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുന്നത് അവരുടെ കല്ല് ആ കല്ലവരുടെ തലയിലേക്ക് വീണിട്ട് പൃഷ്ടഭാഗത്തോടുകൂടി താഴേക്ക് പോവുകയാണ് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രതിമുട്ടുകയാ വീണ്ടും അവർ ആ ചെയ്യുകയാ നിന്റെ നരകം താങ്ങാവുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത് തരണം റബ്ബേ ഈ കല്ലുകൂടി വന്ന കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തി കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാ പ്രിയമുള്ളവരെ വീണ്ടും അതാ കർമ്മേഖങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുകയാണ് അവരെല്ലാം പറയും റബ്ബിനോ റബ്ബ് സുബാനുഹൂല നമ്മളിലേക്ക് മഴ വർഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാതങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ കഴുത്ത് പോൽ കുറെ പാമ്പുകളാണ് നരകത്തിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുന്നത് വലിയ വണ്ണമുള്ള പാമ്പുകളാണ് മഴയായിക്കൊണ്ട് പെയ്തിറങ്ങുന്നത് ഫമൻ ലതകത്തോ ലതകത്ത ആ പാമ്പങ്ങാനം നരകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാതങ്ങൾ പറയാണ് ആയിരം വർഷത്തോളം കാലം ഒരേ ഒരു കുത്തിന്റെ വേദന പോവില്ലെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ പ്രിയമുള്ള നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരാണോ നിങ്ങൾ ഓരോ വക്കത്തിനും ദ്വാ ചെയ്യണം റബ്ബന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം റബ്ബന സിരിഫ് ശാശ്വതമായ നരകത്തിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നിങ്ങളെ കാക്കണ എന്ന് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാലല്ലാഹു അസവജൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വിശേഷണങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആർഭാടത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അന്യായമായി കൊണ്ടൊരാളെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല വ്യഭിചാരം കാട്ടാൻ പാടില്ല കള്ളസാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പിടി ഒരു പിടി വിശേഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹുറഹ്മാൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മോട് പറയുകയാ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് ഈ ആയത്തൊക്കെ ഓതിയിട്ട് പറയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അവസാനം പറയാണ് ആയത്തിന്റെ അവസാനം പറയാൻ ഈ വിശേഷണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വിശേഷണങ്ങളെല്ലാം സിദ്ധിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം അൽ ഹുറുഫ എന്താ ഹുറുഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗ 
ആരാമത്തിൽ വളരെ ഉന്നതമാകുന്ന പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ സുരഗം കേട്ടാൽ മോഹിക്കാത്തവർ ആരുമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവത്താല നിങ്ങൾ കൊരുക്കി വെച്ചത് ഒരു കണ്ണുകൊണ്ടും ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാതുകൊണ്ടും ഇന്നേ വരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത ആഡംബരങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചത് ഈ സ്വർഗം നമുക്ക് വേണോ അള്ളാഹു താല പറയാണ് ഒരു റഹ്മാനായി കൊണ്ടു ജീവിക്കണം അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസമാണിത് ഇന്നത്തെ വാദ മോശമായത് കൊണ്ടാരും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വരാതിരിക്കാൻ പാടില്ലേ നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വേദിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ട് ഇതിനേക്കാളും മുമ്പേ നിർത്തി മുമ്പേ തുടങ്ങുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ അല തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ വല്ല പാക പിഴവുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇത് ആൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജലിസിലേക്ക് സ്വതക്കാങ്കൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും എല്ലാ നിയത്തുകളും അറിയാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്ത് അല അവരുടെ എല്ലാ നിയത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു അള്ളാഹു എല്ലാ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഇടയിലും നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുമായി കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്ത് അല രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ ഇനെ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ ഉലമ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ശാരീരികമായ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ സ്നേഹത്തും ആഫിയത്തും കൊടുത്തിട്ട് ഈ ദിനം ഹിജ്മത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ